друзья, сегодня мой с вами канал Я и мой хвост, я его автор ведущий Олег, ну и мой хвост Маручка. Ребят, мы сегодня будем подстригать морозки когти. Мы уже много говорили с вами об этом, то есть как подстригать, как подготовить собаку и так далее. Я даже показывал сам процесс, как подстригать э, когти и на Акбаре, и на Маруське показывал. Но просто невозможно все вот, как бы вам сказать, в трехминутный ролик уложить, и поэтому... Один из подписчиков прислал мне видео, как он постригает когти. Я обратил внимание, что он коготь держит неправильно. А это больно для собаки. Ну, по строению когти, по анатомии строения именно когти собаки, а ножницы так держать не надо. Поэтому я решил сегодня вам еще раз продемонстрировать, как это делается. То есть, ну, давайте с самого начала начнем то, что когда вы постригаете, это должно быть связано как-то у кого с едой, у кого с игрой, там, в зависимости от мотивации вашей собаки. Вот, опять же, для того, чтобы собаку подготовить к когтерезу, да, то есть мы, что мы делаем, мы всегда когтерезы даем обнюхать собаке. Это первое на первое, что мы даем, что это ничего страшного из себя не представляет. Ваше внутреннее эмоциональное состояние тоже очень важно. Если вы будете сидеть, трястись а, о том, что а, подстригать когти, это так, я сейчас у меня ничего не получится, это все передастся вашему животному. Это первое. Ну, для того, чтобы приучить собаку, допустим, вы же не, не в первый день будете подстригать когти, поэтому, ну вот, вот еда, да, допустим, поставьте собаке миску с едой и покормите рядышком. Положите рядышком эти когтерезы. Пусть запах еды свяжется с собакой с чем-то приятным. Да? Она не будет их так бояться. Периодически оглаживайте этими когтерезами. Ну, Марусь, я понял тебя. Это, это мы сейчас с тобой продолжим, не переживай. Пока щелок маленький, берите, поглаживайте когтерезами как бы, лапки. И не подстригайте при этом когти. Когда начнете уже подстригать, свяжите все это дело с кормлением, да, кормлением и с подстриганием то ли взяли один коготь например подстригли не надо сразу целую кучу когтей подстригать один коготь подстригли собаки дали ей вкусняшечку отпустили пусть она бегает если сильно там вырываться там или еще что-то будет но э, суть в этом то что подстригать когти это не страшно как понять когда нужно стричь когти Понимать это можно тогда, когда вот у вас собака побежала по линолеуму, и вы слышите эти коготочки по линолеуму. Тык -тык 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 Все, значит, как бы пришла пора. Не надо сразу, если у вас запущенный вариант, не надо сразу обрезать коготь под, под корень. То есть, когда вот вы смотрите, да, вот у нас очень длинные когти уже. Я поэтому сегодня не полную обрезку когти сделаю, а немножко. Потому что, ну, запустили мы что-то, я совсем Маруся, да, тебя запустил. Все хотел снять. Все времени у меня не было. Итак, смотрите, как от строения. Если вы будете подстригать, ставить ножницы вот так вот, вот поперек, собаке будет больно. Будет идти кокать на излом. Будете ставить вот так вот, вот, да? Ничего страшного в этом нет. Видите, я вот один кокот уже подстриг. На, молодец, зайка моя. Ну, по сути, это, это должно выглядеть. Вот, смотрите, я на бумажке решил вам продемонстрировать. Вот представьте, кокот он не круглый. Он имеет эллипсную такую структуру. И если вы начинаете э, ножницы ставить вот так вот, вот поперек, да, не по вдоль, а поперек, коготь у вас начинает, он же трубчатый внутри, начинает гнуться и вот здесь по бокам ломаться. Это больно собаке. Если вы поставите ножницы вот так вот, вот, вот больно собаке не будет. Поэтому ножницы ставим не так, а вот так. Не надо, как, как вот человеческие ногти мы подстригаем, да, вот так вот по кругу вести. Здесь мы просто берем сам коготочек, сам коготочек. И а, вот она, там такая штука идет, да, вот ее просто нужно срезать, ровненько вот так вот срезать. Старайтесь держать ножницы а, не на излом, то есть на излом смотрите как. Вот так вот, вот вы берете ножницы, это на излом, а берите строго перпендикулярно. Тогда а, резаться будет удобнее, четче, инструмент будет работать хорошо. Ну, то, что касается выбора ножниц, естественно, это отдельная тема. Мы э, с вами как-нибудь будем выбирать эти ножницы. Я расскажу вам как. Итак, берем коготь, ставим его не на излом, самое главное, не на излом и не поперек. Подстригаем. 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 Собака не в шоке. Собака приученная. И все у нас замечательно, и все у нас хорошо. Поэтому, ребята, когти подстригаем. Еще раз хочу вам показать. Вот смотрите. Эллипсная структура когтя. Ножницы мы ставим вот так. И ни в коем случае не вот так. Потому что у нас будет излом. Так излома не будет. Всем понятно? Еще раз. Ребята. 
Рекомендую потренироваться на веточках. То есть берете веточку, обрезаете ее. Чувствуете, что веточка не ломается? Все, можете приступать к собаке. Внутреннее состояние ваше очень важно. С вами был канал Я и мой хвост, я его автор ведущий Олег. Ну и соответственно мой хвост Марусская. Хорошая собака у меня Марусская. Всем пока!